नमस्कार मित्रांनो स्टुडंट सफारी मध्ये मी चिराग सर तुमच्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करतो मागील व्हिडिओ मध्ये आपण आपलं चॅप्टर ट्वेल्व पेरिमीटर आणि एरिया आहे आपण स्टार्ट केलं होतं त्यामध्ये आपण प्रॅक्टिस सेट फोर्टी फोर मधील एक्झाम्पल्स आपण पाहिलेले आहेत आजच्या व्हिडिओ मध्ये आपण त्यानंतरचं प्रॅक्टिस सेट ते म्हणजे प्रॅक्टिस सेट फोर्टी फाय आपण पाहणार आहोत यामधील एक्झाम्पल्स आपण कसे सोडवायचे ते आपण पाहूया पहिला एक्झाम्पल दिलेला आहे इफ द साईड ऑफ अ स्क्वेअर इज ट्वेल्व्ह सेंटीमीटर फाईन इट्स एरिया आपल्या एका स्क्वेअरच्या म्हणजे चौकोनाची एक साईड दिलेली आहे ट्वेल्व्ह सेंटीमीटर त्यावरून आपल्याला त्या चौकोनाच्या म्हणजे स्क्वेअरची आपल्या एरिया फाईन करायची आहे सुरुवातीला आपण जे आपलं गिवन आहे म्हणजेच काय लेंथ ऑफ इच साईड ऑफ स्क्वेअर ते आपण इथे नोट डाऊन केलेलं आहे त्यानंतर एरिया फाईन करण्यासाठी एरिया ऑफ स्क्वेअर एक फॉर्म्युला आहे एरिया ऑफ स्क्वेअर इक्वल टू एस स्क्वेअर म्हणजे साईड स्क्वेअर तो आपण इथे यूज करणार त्यामध्ये आपल्याला जी साईड दिलेली आहे ती पुट करणार त्याचा आपण स्क्वेअर करणार ट्वेल्वचा स्क्वेअर म्हणजेच ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व इज इक्वल टू वन फोर्टी फोर सेंटीमीटर आपल्याला मल्टीप्लाय केल्यानंतर मिळणार आहे म्हणजेच काय तर द एरिया ऑफ स्क्वेअर इज वन फोर्टी फोर सेंटीमीटर स्क्वेअर या ठिकाणी सेंटीमीटर स्क्वेअर हे एरियाचं युनिट आहे या ठिकाणी मीटर असेल साईड तर मग मीटर स्क्वेअर आलं असतं जर इथे युनिट काही दिलं नसेल तर आपण इथे युनिट असं लिहिणार त्यानंतर सेकंड एक्झाम्पल आहे इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टँगल इज फिफ्टीन सेंटीमीटर एका रेक्टँगलची लेंथ आपल्याला फिफ्टीन सेंटीमीटर दिलेली आहे अँड ब्रिड इज फाय सेंटीमीटर आणि त्याची ब्रिड म्हणजे जाडी आपल्याला फाय सेंटीमीटर दिलेली आहे फाईन इट्स एरिया त्यावरून आपल्याला त्या रेक्टँगलची एरिया फाईन करायची आहे सेम मागच्या एक्झाम्पलप्रमाणे इथे पण ज्या दिलेल्या गोष्टी म्हणजे गिवन आहेत त्या आपण लिहिणार लेंथ ऑफ द रेक्टँगल एल इज इक्वल टू फिफ्टीन सेंटीमीटर ब्रिड ऑफ द रेक्टँगल बी इज इक्वल टू फाय सेंटीमीटर त्यानंतर एरिया ऑफ रेक्टँगलचा फॉर्म्युला आहे एरिया ऑफ रेक्टँगल इज इक्वल टू लेंथ इन टू ब्रिड म्हणजेच एल इन टू बी या ठिकाणी आपल्याला लेंथ पण माहिती आहे ब्रिड पण माहिती आहे ती आपण इथे पुट करणार आणि मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर आपल्याला सेवन्टी फाय आन्सर मिळालेला आहे आणि एरियाचं एकक हे सेंटीमीटर स्क्वेअर कारण इथे सेंटीमीटर दिलेलं आहे म्हणून मीटर दिलेलं असतं मीटर स्क्वेअर लिहिलेलं असतं म्हणून सर्वात शेवटी लिहिणार हेन्स द एरिया ऑफ द रेक्टँगल इज सेवन्टी फाय सेंटीमीटर स्क्वेअर त्यानंतर क्वेश्चन नंबर थ्री द एरिया ऑफ रेक्टँगल इज वन झिरो टू स्क्वेअर सेंटीमीटर या ठिकाणी आपल्याला रेक्टँगलचा एरिया दिलेला आहे इफ इट्स लेंथ इज सेवन्टीन सेंटीमीटर आणि त्याची आपल्या लेंथ पण दिलेली आहे सेवन्टीन सेंटीमीटर त्यावरून आपल्याला पेरीमीटर फाईन करायचं आहे आता पेरीमीटर फाईन करण्यासाठी आपल्याला लेंथ आणि ब्रेड हे दोन्ही आवश्यक असतात पण या ठिकाणी फक्त लेंथच दिलेली आहे आणि आपला एरिया दिलेला आहे मग ह्या दोन गोष्टींचा यूज करून आपण ब्रिड पण आपण फाईन करणार त्यानंतर आपण पेरीमीटर फाईन करणार मग सुरुवातीला आपण किवन जे दिलेले आहे ते लिहिणार एरिया ऑफ रेक्टँगल इक्वल टू वन झिरो टू सेंटीमीटर स्क्वेअर लेंथ ऑफ रेक्टँगल एल इज इक्वल टू सेवन्टीन सेंटीमीटर त्यानंतर आपण एरिया ऑफ रेक्टँगलचा फॉर्म्युला यूज करणार त्यामध्ये लेंथ इन टू ब्रेड आपण लिहिलेला आहे आता आपल्या या ठिकाणी एरिया ऑफ रेक्टँगल दिलेला आहे लेंथ पण दिलेला आहे ब्रिड फाईंड आउट करायची आहे मग ब्रिड ऑफ द रेक्टँगल फाईंड करण्यासाठी हा जो लेंथ आहे हा या बाजूने आपण इथे लिहिणार मग तो काय होणार तर इथे डिवाइड होणार म्हणून इथे लिहिलं ब्रिड इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टँगल डिवाइड बाय लेंथ ऑफ रेक्टँगल मग दिलेल्या ज्या गोष्टी आहेत त्या इथे पुट केल्या त्यानंतर डिवाइड केल्यानंतर आपल्याला ब्रिड सिक्स सेंटीमीटर मिळालेले आहे आता आपल्या जवळ लेंथ पण आहे ब्रिड पण आहे आणि आपल्याला पेरीमीटरचा फॉर्म्युला पण माहीत आहे मग आपण इथे पेरीमीटर ऑफ रेक्टँगल इक्वल टू टू इंटू लेंथ प्लस ब्रिड आपण इथे लिहिलेला आहे त्यामध्ये आपण ज्या आपण फाईंड आउट केलेलं आहे ते ब्रिड आणि गिवन जी लेंथ आहे ती आपण टाकली इथे मग ॲडिशन करून मल्टिप्लिकेशन करून आपल्याला फोर्टी सिक्स आन्सर मिळालेला आहे हे काय आहे तर पेरीमीटर ऑफ रेक्टँगल आहे ते फोर्टी सिक्स सेंटीमीटर आहे आपण सर्वात शेवटी खाली लिहू शकतात का पेरीमीटर ऑफ गिवन रेक्टँगल इज फोर्टी सेंटीमीटर त्यानंतर क्वेश्चन नंबर फोर 
इफ द साइड ऑफ अ स्क्वेर इज ट्रिपलेट जे एका स्क्वेअरची साईड ट्रिपलेट म्हणजे तीन टाइम केली आपण हाऊ मेनी टाइम्स विल इट्स एरिया बी ॲज कम्पेअर टू द एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्क्वेअर ओरिजिनल स्क्वेअरचा जो एरिया निघणार त्याचा एरिया आणि जो नवीन एरिया म्हणजे नवीन जेव्हा आपण साईड ट्रिपल करणार तेव्हा जो एरिया मिळणार तो सुरुवातीच्या एरियापासून किती पटीने असणार किती मोठा असणार ते इथे विचारलेलं आहे मग त्यासाठी आपण लेट द लेंथ ऑफ इच साईड ऑफ ओरिजिनल स्क्वेअर ओरिजिनल स्क्वेअर म्हणजे साईड ट्रिपलेट करण्याआधी जो स्क्वेअर आहे त्याची लेंथ आपण एस घेतलेली आहे मग त्यावरून एरिया काय येणार तर साईड इंटू साईड म्हणजे साईड स्क्वेअर तो एस स्क्वेअर आहे त्यानंतर आपल्याला काय सांगितलेलं आहे त्या स्क्वेअरची साईड ट्रिपल करायची आहे व्हेन द साईड ऑफ द स्क्वेअर इज ट्रिपलेट देन लेंथ ऑफ इच साईड ऑफ न्यू स्क्वेअर म्हणजे ज्यावेळेला आपण त्या स्क्वेअरची साईड ट्रिपल करणार त्यावेळेला त्या न्यू स्क्वेअरची लेंथ काय असणार तर एस इंटू थ्री म्हणजे थ्री एस आणि मग न्यू स्क्वेअरचा एरिया काय असणार साईड इंटू साईड या ठिकाणी साईड थ्री एस आहे म्हणून थ्री एस इंटू थ्री एस नाईन एस स्क्वेअर आता या ठिकाणी नाईन एस स्क्वेअर आहे पण ह्यामध्ये एस स्क्वेअर काय आहे तर एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वेअर म्हणून मी एस स्क्वेअरच्या जागी ते एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वेअर लिहिलं म्हणजे आपला आन्सर मिळणार का सुरुवातीचा एरिया आणि नंतरचा एरिया म्हणजे नंतरचा एरिया हा सुरुवातीच्या एरियापेक्षा किती पटीने जास्त आहे आपल्याला माहीत पडते मग या ठिकाणी न्यू स्क्वेअरचा एरिया नाईन पटीने जास्त आहे म्हणून इथे लिहिलं एन द एरिया ऑफ द न्यू स्क्वेअर विल बिकम नाईन टाईम द एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वेअर म्हणजे न्यू स्क्वेअर नवीन स्क्वेअरचा जो एरिया आहे तो जुन्या स्क्वेअरच्या एरियापासून नाईन टाईम्स हा जास्त आहे धन्यवाद मित्रांनो व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल या व्हिडिओला लाईक शेअर आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरायचं नाही त्यानंतरच्या व्हिडिओमध्ये आपण ह्या नंतरचा प्रॅक्टिस सेट आणि त्यामधील एक्झाम्पल्स आपण पाहणार आहोत चला तर मग पुन्हा भेटूया आपण नंतरच्या व्हिडिओमध्ये